हरियाणा अस्सलाम वालेकुम दिस इज मी द बिजनेस स्टूडेंट ऑनलाइन सो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज बिजनेस जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस किसे कहते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नई अपडेट्स वीडियोस मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बिजनेस बिजनेस क्या होती है बिजनेस इज एनी एक्टिविटी दैट सीक्स प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड और सर्विसेज टू अदर बिजनेस वही एक्टिविटी होती है जिससे हम दूसरों को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब कोई चीज उनको बेचते हैं और उसके बदले हमें प्रॉफिट मिलती है तो ऐसे बिजनेस जो आसान अल्फाज में बिजनेस का डिफिनीशन है वो यही है कि बिजनेस कैसे कहते हैं तो बिजनेस उसी एक्टिविटी को कहते हैं जिससे हम फायदा प्रॉफिट हमें हासिल होता है और हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सो नेक्स्ट वन इज बिजनेस एक्टिविटीज तो अब देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है हमारे पास एक्टिविटीज है ए बिजनेस मस्ट ऑर्गेनाइज दीपल एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है बिजनेस के एक्टिविटीज को ऐसा नहीं कि हम बस इधर उधर की चीज़ें को इकट्ठा करें और बस होता रहे कि हम बिजनेस कर रहे हैं मतलब ये लोगों को ऑर्गेनाइज करना ये लाजमी है पीपल विद इन दर्गनाइजेशन मैनेज द कंपनीज रिसोर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं उनको मुहैया करते हैं और उससे प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को द कंपनी मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विस बाई डिसाइडिंग वेयर टू सेल इट एंड हो टू एडवर्टाइज इट तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जिस तरह बस कहीं पे भी हम अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं इससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पे ज़रूरत है और हमें कहाँ इसे बेचना चाहिए और इसके लिए हमें कितना एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है सो so, बिजनेस मोटिवेशन मतलब बिजनेस हम क्यों करते हैं कौन सी चीज़ है जो हमें बिजनेस करने पर मजबूर करती है तो बिजनेस मोटिवेशन उसे कहते हैं तो वो है प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होती है पहले तो प्रॉफिट हमें जाननी चाहिए कि प्रॉफिट किसे कहते हैं प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी लिफ्ट ओवर आफ्टर ए बिजनेस हैज पेड फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट गुड एंड सर्विसेज मतलब जो कंपनी अपनी जो उसकी जो उसके प्रोडक्ट्स जो उसे वो प्रोड्यूस करते हैं उसे जब वो प्रोड्यूस करते हैं और उसे जो इसके सारे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट होते हैं वो इसे पे करने के बाद इसके पास जो जो बकाया अमाउंट होता है उसे हम प्रॉफिट कह सकते हैं मतलब ज़्यादा अमाउंट जो उसके पास रह जाता है वो इसे प्रॉफिट कहते हैं प्रॉफिट इज़ द मोटिवेशन फॉर टेकिंग द रिस्क टू स्टार्ट ए बिजनेस मतलब प्रॉफिट हमें क्यों मिलती है अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी नहीं दे आ, मिल सकता तो ये प्रॉफिट जो होते हैं ये मोटिवेशन है जो हम रिस्क लेने के बाद हमें जो इनाम के तौर पर जैसे मिलते हैं तो इसे प्रॉफिट कहते हैं प्रॉफिट इज मेड बाय कीपिंग सेल्स हाई एंड कॉस्ट लो प्रॉफिट कैसे हासिल होता है कि हमारी सेल्स जो होते हैं उसे हम हाई रखें और कास्ट जो हमारे खर्चे हैं उसे हम कम रखें सो नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस मोटिवेशन में कम नहीं इस तरह ऑन कंपटीशन और कंटेंट कंटेस्ट बिटवीन बिजनेस टू विन कस्टमर्स कंपनियाँ जो होती है वो कंपटीशन हमारे पास कंपनीज के बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में और वो अपने बिजनेस को ट्राइव ऑन कंपटीशन उनके साथ कंपीट करते हैं कंपीट करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं यू एज ए कंज्यूमर ए कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर वो शख्स होता है जो परचेज करता है हम गुड फॉर पर्सनल यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए जो गुड्स को परचेज करते हैं उसे कंज्यूमर कहते हैं बिजनेस इज़ अवेयर ऑफ योर चैनजिंग नीड्स एंड वॉन्ट्स बिजनेस को वो जैसे कि सर्विस होते हैं बहुत सारे वो हमारे इन्वामेंट को स्टडी करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए कंज्यूमर को क्या चाहिए तो उन्हें स्टडी करने के बाद 
वो सब करते हैं तो बिजनेस को ये सब पता होता है वो अवेयर होता है इन सब चेंजेस जो होते हैं नीड्स लोगों के दिन ब दिन जो नीड्स एंड वांट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं उनका उन्हें पता होता है बिजनेस इफेक्ट व्हेन यू व्हेन दे डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट यूजुअली ड्यू टू डिक्रीज डिमांड डिक्रीज डिमांड अगर आ जाता है तो वो बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है मतलब अगर किसी बिजनेस के पास बहुत से गुड्स हो और डिमांड डिक्रीज हो जाए तो ये बहुत ही बुरा होता है दी वैल्यू ऑफ नॉलेज और नॉलेज जो होता है वो तो बिजनेस स्टूडेंट्स या बिजनेस मैं के पास ही होता है जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास होते हैं वेन यू बिकम ए बिजनेस ऑनर जब आप बिजनेस ऑनर बन जाते हैं मैनेजर और एम्प्लॉय यू विल नीड बिजनेस नॉलेज आपको जरूर ज़रूरत होगी बिजनेस नॉलेज की अगर आप मैनेजर हो एम्प्लॉय हो तो आपको बिजनेस नॉलेज की ज़रूरत होगी ज़रूर द मोर एजुकेशन यू हैव द बेटर यूर इनकम जो अगर आपके पास ज़्यादा ज़्यादा एजुकेशन होगा आपकी इनकम भी उतनी ही ज़्यादा आएगी डस द मीडिया से सेव द पब्लिक वॉन्ट्स एंड नीड्स यहाँ तक हमारा लेक्चर जो होता है वो एंड होता है अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो प्लीज़ हमारे अप्रिसिएशन के लिए कमेंट्स कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं यहाँ तक हम एंड करते हैं इस वीडियो को अल्लाह हाफिज़